ഹായ് എല്ലാവർക്കും ക്രോസ്വിനിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ എഫ് പി വി ഡ്രോണുകളെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുള്ള ഒരു വാക്കാണ് വി ടി എക്സ് ഈ വി ടി എക്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്നാണ് അതായത് എഫ് പി വി ഡ്രോൺസിൻ്റെ ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളെ എയറിലോട്ട് റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് ആക്കി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ വി ടി എക്സുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ സെലക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് പല തരത്തിലുള്ള എഫ് പി വി സിസ്റ്റംസ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ അനലോഗ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ജിഗാർഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള അനലോഗ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ജിഗാർഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റേഡിയോ സ്പെക്ട്രം ഫ്രീ ടു യൂസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേക ലൈസൻസ് ഒന്നും വേണ്ട മാത്രമല്ല അതിനകത്തൊരു ചെറിയ ആൻറ്റിന മാത്രം മതി നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും റിസീവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പിന്നെ ഈ ഒരു അനലോഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അനലോഗ് സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം അതിനകത്തെ വീഡിയോ റെസല്യൂഷൻ ഒക്കെ വളരെ ലോ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും ഒപ്പം തന്നെ നോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ കാണും എങ്കിലും ആളുകൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും ആ ഒരു അനലോഗ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വലിപ്പം വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ വില കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു വിലയിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഈ അനലോഗ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം മേടിക്കാൻ കിട്ടും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു അനലോഗ് സിസ്റ്റംസ് വാങ്ങാനും കിട്ടും പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു അനലോഗ് സിസ്റ്റത്തെക്കാളും ബൾക്കി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വലിപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് പതിന് മടങ്ങ് കൂടുതലുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അനലോഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ആളുകൾ ഇന്നും കൂടുതലായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അനലോഗ് സിസ്റ്റംസ് ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റംസിനേക്കാളും ലേറ്റൻസി കുറഞ്ഞവയാണ് ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി ഒക്കെ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ലേറ്റൻസി കുറഞ്ഞു വരും പക്ഷേ അറ്റ് പ്രസൻറ്റിൽ അനലോഗ് സിസ്റ്റംസിന് തന്നെയാണ് ലേറ്റൻസി കുറവ് ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അനലോഗ് എഫ് പി വി സിസ്റ്റംസിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മറ്റ് പോയിൻറ്റുകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം നമ്മളൊരു വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ടും സിഗ്നൽ റേഞ്ചും ഒക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മിനി ക്വാഡിൻ്റെ വി ടി എക്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായി കാണാറുള്ള ഒരു പവർ റേഞ്ച് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി വാട്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി വാട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പറത്തുന്ന ഏരിയയെ പോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോർ മാത്രമാണ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി വാട്ടോ അതേപോലെയുള്ള പവർ കൂടിയ സിസ്റ്റംസ് ഉപയോഗിക്കാം നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഈ പവർ റേറ്റിംഗ് കൂടിയ വി ടി എക്സ് ഇൻഡോർ ഫ്ലൈങ്ങിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലൊക്കെ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്താൽ ഈ സിഗ്നൽസ് ഈ ഹൈ പവർ സിഗ്നൽസ് ഈ വാളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതലത്തിലൊക്കെ തട്ടി റിഫ്ലക്റ്റ് ആകും ഈ റിഫ്ലക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കുകയും നമുക്ക് ആ ഒരു വിഷ്വൽ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡോർ ഫ്ലൈങ്ങിനൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ മില്ലി വാട്ട് പവറിലുള്ള ആ വി ടി എക്സുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു റേസ് ഇപ്പോൾ ഒരു എഫ് പി വി റേസിങ്ങിലൊക്കെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി വാട്ട് പവർ റേറ്റിംഗ് ആണ് ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇൻഡോറിൻ്റെ ഔട്ട്ഡോറിൻ്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജസ് വേണം എങ്കിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി വാട്ട് പവറിൽ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന
അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി വാട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേഞ്ചിൻ്റെ ഡബിൾ റേഞ്ച് ഒന്നും നമുക്കൊരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി വാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്താലും കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി വാട്ട് റേഞ്ച് ഒക്കെ അല്ല മില്ലി വാട്ട് പവറിൽ കിട്ടുന്ന റേഞ്ച് ഒക്കെ തന്നെ സാധാരണ ഒരു ഫ്ലൈങ്ങിൽ നമുക്ക് അത് മതി കാരണം ഒരു ടു ടു ത്രീ കിലോമീറ്റേഴ്സ് റേഞ്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് നോർമലി ആ ഒരു പവർ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം അതായത് നമ്മൾ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുതലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ഹീറ്റ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓവർ ഹീറ്റായി കുറേ എനർജി അങ്ങനെ നമുക്ക് നഷ്ടമാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യം എന്താണോ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളിനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിന് എത്ര ചാനലുകൾ വേണമെന്നത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ജിഗാഡ് സിസ്റ്റമാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ജിഗാഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ബാൻഡിൽ വരുന്നത് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മെഗാ ഹെഡ്സ് തൊട്ട് അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മെഗാ ഹെഡ്സ് വരെയാണ് അതായത് ഇതിനകത്ത് ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിയെയും ഒരു ചാനൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി പ്രീസെറ്റ് ചെയ്ത കുറേ ഫ്രീക്വൻസികൾ കാണും അതിനെ ആ ഒരു വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽസ് എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ചാനലുകളാണോ വേണ്ടത് അതിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് എത്ര ചാനലുകൾ വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറത്തുന്ന രീതി ആശ്രയിച്ചിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ചാനലായാലും മതി പക്ഷെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒന്നിച്ചാണ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽസ് കൂടുതൽ വേണം അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് വേണമെന്നർത്ഥം രണ്ട് പേർ ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ തന്നെ പറത്തിയാൽ അവിടെ ക്വാഡ് ക്രാഷ് ആകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാരണം ചാനലുകൾ തമ്മിൽ മിക്സ് ആയിട്ട് ക്രാഷ് ആകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ ഓരോരുത്തർക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാനലുകൾ അസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ചാനലുകളുള്ള വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പക്ഷേ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളിലെല്ലാം തന്നെ നാൽപ്പതോ അതിന് മുകളിലോ ചാനൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇക്കൂടെ തന്നെ പറയേണ്ട മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് ഈ ചാനലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ഫ്രീക്വൻസികളും സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പം അതായത് പലതിലും ഒരു പുഷ് ബട്ടൺ കാണും പുഷ് ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി വഴി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷേ മോഡേൺ ആയിട്ട് വരുന്ന വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിലൊക്കെ ബേറ്റ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ജി യു ഐയിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഓരോ ഫ്രീക്വൻസികൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒപ്പം തന്നെ ഓൺ സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേയിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസീസും അതേപോലെ വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ സെറ്റിങ്സും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളിലൊക്കെ തന്നെ പറ്റും അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആണ് ആൻറ്റിന കണക്ടർ പലതരത്തിലുള്ള കണക്ടേഴ്സ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എസ് എം എ ആർ പി എസ് എം എ അതേപോലെ ഐപെക്സ് അതേപോലെ ആ എം എം സി എക്സ് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പിലുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എം എ ടൈപ്പ് കണക്ടർ ആണ് ഈ എസ് എം എ ടൈപ്പ് കണക്ടർ പൊതുവെ കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടുതലാണ് അത് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് എങ്കിലും വലിപ്പം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ തീരെ ചെറിയ ടൈപ്പ് വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളിലെല്ലാം ഐപെക്സ് പോലത്തെ കണക്ടറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഐപെക്സ് കണക്ടറിൻ്റെ ഒരു പോരാഴിക അത് കുറേ നാൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ലൂസായി പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഈ എസ് എം എയുടെയും ഐപെക്സിൻ്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജസ് എടുത്തിട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് എം എം സി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളിലൊക്കെ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള കണക്ടറും ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആൻറ്റിന കണക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു എസ് എം എ ടൈപ്പിലുള്ള ആൻറ്റിന കണക്ടർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ എഫ് പി വി സിസ്റ്റം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനകത്തെ ആൻറ്റിനാസും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിലെ റിസീവർ സെലക്ഷനും അല്ല അപ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഗൂഗിൾസിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഈ റിസീവറിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ മുകളിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം നിങ്ങളത് കാണുക പിന്നെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിലെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുടെ മിഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ ആശ്രയിച്ചല്ല പ്രധാനമായും ഇരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എഫ് പി വി ക്യാമറകളുടെ ക്വാളിറ്റിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് അതായത് നമ്മളൊരു ഹൈ എൻഡ് വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറ വളരെ ലോ ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിൽ അത്രയും ക്വാളിറ്റി മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കിട്ടുന്ന ദൃശ്യത്തിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോപ്പർ എഫ് പി വി സിസ്റ്റം വേണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എഫ് പി വി ക്യാമറ അതേപോലെ വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അതിൻ്റെ ആൻറ്റന അതിൻ്റെ റിസീവർ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഡിസ്പ്ലേ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു എഫ് പി വി വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ പറ്റിയുള്ള ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീ